Hello dear friends, this is Staff Nights Grade 2 in the Special Recruitment April Kariny Exam in the Windom Korchu questions we will discuss here on the DHS exam in the questions on the related points we will discuss here on the important title of questions on the DME exam in the useful item as well as the Nimhans exam in the Udanga. First question, the most potential danger of agranulocytosis that occur due to side effects of medications is Option generalized echemosis, susceptibility to infection, excessive bleeding, extreme fatigue. So, Sadarna medication the side effect at the agranulocytosis, other medicine the side effects are on the agranulocytosis, susceptibility to infection or a carna, the most potential danger or another, susceptibility to infection. Granulocytosis is the WBC count of the WBC count of the WBC count. Granulocytes. Granulocytes are the WBC count of the WBC. This is a type of WBC. WBC count is the WBC count of the WBC count. The WBC count is the WBC count of the WBC. Normal WBC is 4500 to 11000. पर माइक्रोलिटर आने पादिलों रंडायर के लोग कोरण्य वो बोले इन्फेक्शन उन्हें साथी दोनों पे ये रो मेडिसिन साधारण ना एंटीसाइकोटिक साइड टला अटिपिकल अटिपिकल एंटीसाइकोटिक साइड टला क्लोसापिन क्लोसापिन हमारे गाड़ी की बोले ग्रैनुलर साइटोस उन्हें बाद में ना चांस होंगे सो लो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी अदर रू टिपिकल एंटीसाइकोटिक आना क्लोपामासिन अदर करीब की बोर्ड अदर बोले ताइयोरासिल इन दल एंटी ताइरोड मेडिकेशन ताइयोरासिल इन दल एंटी ताइरोड मेडिकेशन अदर बोले सल्फोनोमाइड्स इन दल एंटी बैक्टीरियल ड्रग यहाँ तो लो ड्रग गल लगे टॉक्सिसिटी अदर करीब की बोर्ड अगर आना साइटोस Clozapine side effects side वेरिंग नोंडे, Chlorpromacid side effects side तो वेरिंग नोंडे, so drug toxicity granular cytosis ने कारण ना मागूं तो आ वेरो granular cytosis पेटन नाम की infection पारण्य में डिक्याने लाव वेरो साथ ये तो उन्नत आगूं तो next question Romberg's test is used to assess options ataxia, anosmia, apraxia, agnosia so correct answer is Ataxia. Romberg's test is used to assess ataxia. So ataxia is the balance. Balance is not the same as the coordination. The balance is not the same as the ataxia. Apraxia is the same as apraxia. Loss of ability to do skilled movements. Loss of ability to do skilled movements. That is apraxia. The skill is the same as the skill. नष्ट पट्टा बोलना ना प्राक्सिया, but is agnosia. Agnosia means loss of ability to identify objects or people. Agnosia नो अर्न्या loss of ability. अरे तो आवेरे पेरेसन डे कार्यो नष्ट पड़े गाने. आप परिचय वाला आने गल डे परिचय वाला फेस इन्दे परिचय वाला वस्तु कल इधर लम कंडा लम मारनु हुआ अरे तो और में इलाज तेरा वस्ता. अरे आने agnosia loss of ability to identify the Objects or people. अब anosmia नॉर्मल में loss of smell लान, loss of identity of smell. That is anosmia. Praxia नॉर्मल नाले loss of ability to do skilled movements. Skilled movements में मारा नो बोलना आराउस्टा. So ataxia हम को नोड़ नो का. The Romberg test is the test that measures your sense of balance. Balance टेस्ट ये इन्दा आना. Neurological disorders से लोग का साधारण में कारण ना चाहिए इन्दा और टेस्ट आना Romberg के टेस्ट है. Ataxia impaired balance or coordination can be due to damage to the brain. Brain damage is one of the questions that are ataxia, anosmia, apraxia, agnosia. These are all neurological disorders that are related to it. Now, I have a Romberg test. If you have a patient who has a chair and a chair and a chair and a chair and a chair for 30 seconds. Kanan dorang dan ada ni kiam beri, ini asal kanan ada cipta ide posisional, kai gerti itu, kalau chair tu aja ni kiam beri. Padahal dengan 
ആ ഒരു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ അറ്റാക്സി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണ് റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് Temporary period of normality in a patient's neurological status following head injury is called option stupor, delirium, lucid interval, obtundation. So here the correct answer is lucid interval. That is the pattern of head injury. Head injury is the epidural hemorrhage. So that is the epidural hemorrhage. The patient is the lucid interval. That is the pattern of the patient is the conscious. അതിനുശേഷം പേഷ്യന്റ് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൂസിഡ് ഇന്റർവൽ ലൂസിഡ് എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറ്റോമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൂസിഡ് ഇന്റർവൽ അതുപോലെ എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറ്റോമ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് മിഡിൽ മെനിഞ്ചിയൽ ആർട്ടറിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടാണ് എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറേജും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമയും എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറ്റോമയും ബ്രെയിനിന് പുറത്തുള്ള ലേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറ്റോമയും അതുപോലെ സബ്ഡോറൽ ഹെമറ്റോമ സബ്ഡോറൽ ഹെമറ്റോമ ബെയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങും പിഡൂറൽ ഹെമറ്റോമ മിഡിൽ മെനിഞ്ചിയൽ ആർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അത്രയാണ് ലൂസിഡ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് കോൺഷ്യസ് ആകുന്ന ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്ന ഒരു ഇന്റർവൽ ആണ് ലൂസിഡ് ഇന്റർവൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഇത് കാണുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിഡൂറൽ ഹെമറ്റോമയിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആർ ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ലോവർ ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഡയലറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് റിതം ലോവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ഹാർട്ട് ആൻഡ് റിതം കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഡ്രഗ്സ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡിഗോക്സിൻ ഡിജിറ്റോക്സിൻ ഇതൊക്കെ കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ ആ ഒരു കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രാക്ഷൻസ് കൂട്ടുക കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുക ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കൂട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ ഡിഗോക്സിൻ ഡിജിറ്റോക്സിൻ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ വൈ കെയറിംഗ് എ പേഷ്യൻറ്റ് സസ്പെക്റ്റഡ് ഫോർ ഡി വി ടി ഡീപ് വെൻ ത്രോംബോസിസ് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആന്റി കോയഗുലൻ തെറാപ്പി മെയിൻറ്റെയിൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫോർ എക്സസൈസ് അഫക്റ്റഡ് ലിംസ് എലവേറ്റ് ഫുഡ് എൻഡ് ഓഫ് ബെഡ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണം ഷുഡ് നോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മസാജ് ഓർ എക്സസൈസ് അഫക്റ്റഡ് ലിംസ് സാധാരണ കാലുകളിലാണ് ഡി വി ടി ഡി പുൻ ത്രോംബോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആണ് ഡി പുൻ ത്രോംബോസിസ് മസാജ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ കാരണം മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ചെറിയ ബ്ലഡ് ക്ലോസ് അവിടുന്ന് ഡിസ്ലോഡ്ജ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒഴുകി ഒഴുകി നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മസാജ് ചെയ്യരുത് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈസ് ആ ലിംസിൽ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഒരു പ്ലോട്ട് അവിടുന്ന് മാറി ലെങ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ റാഷണൽ സോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഇൻ എ വെയിൻ യൂഷ്വലി ലെഗ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡി പുൻ ത്രോംബോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് ആന്റി കൊയാഗുലൻ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് തിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെപ്പാരിൻ വാർഫാരിൻ തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് നമ്മളത് ഒരു സോക്സ് പോലെ ഇടുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഡി വി ടിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ ആൽവിയോലെ ഡ്യൂ ടു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ or hypoventilation is called options emphysema emphysema atelectasis bronchiectasis so correct answer is atelectasis atelectasis is the collapse of the alveoli alveoli namak ariyam panikattu poleyulla lungsinagathulla panikattu poleyulla oru bhagamana alveoli avadeyulla obstruction ഹൈപ്പോവെന്റിലേഷൻ നമ്മ
ചെസ്റ്റ് ട്രാമ ആക്സിഡന്റ് ഫാള് ഒരു ഉയരത്ത് മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് അറ്റ്ലക്ടാസിസ് വരാം അതുപോലെ ക്ലൂറൽ ഇഫ്യൂഷൻ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോത്തറാക്സ് തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ്ലക്ടാസിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ബ്രീത്തിംഗ് റെസ്പിറേറ്ററി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ സർജറി അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സർജറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്ലക്ടാസ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ അറ്റ്ലക്ടാസിസ് ആർ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിംഗ് എക്സൈസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിംഗ് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നു ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും അറ്റ്ലക്ടാസിന് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്രീത്തിംഗ് എക്സസൈസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സി ഒ പി ഡി ഓപ്ഷൻസ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിംഗ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്പൈറോമെട്രി പേഴ്സണൽ ലിപ് ബ്രീത്തിംഗ് കഫ് എക്സസൈസ് ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പേഴ്സണൽ ലിപ് ബ്രീത്തിംഗ് സോ ഇത് സി ഒ പി ഡിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈസ് ആണ് പേഴ്സണൽ ലിപ് ബ്രീത്തിംഗ് അതായത് നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വായ ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ച് വളരെ സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുക വളരെ സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ലെങ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാലിയാകുന്നു മൊത്തമായിട്ടും ലെങ്സ് ലെങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റാഷണൽ പഴ്സണൽ ലിപ്പർ ബ്രീത്തിങ് എന്തുകൊണ്ട് സി ഒ പി ഡിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ ശ്വാസം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എയർ എയർ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ലെങ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിരിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും ആ ഒരു സി ഒ പി ഡി കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ ആകുന്ന ഒരു ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് പേഴ്സണൽ ലിപ് ബ്രീത്തിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ട്രെപ്പണോമ പല്ലിടം ബൈ ഇന്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ഇൻ യൂട്രോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഗൊണോറിയ ഫെംഫിഗസ് സോറിയാസിസ് സിഫിലിസ് സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സിഫിലിസ് നമുക്കറിയാം ട്രെപ്പണോമ പല്ലിടം എന്നുള്ള കണ്ടാജി ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ആണ് സിഫിലിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പകരുന്ന വെച്ചാൽ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയും പകരുന്നതാണ് സിഫിലിസ് ഈസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ യൂഷ്വലി സ്പ്രെഡ് ബൈ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ദ ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആസ് എ പെയിൻലെസ് ഓർ ടിപ്പിക്കലി ഓർ യുവർ ജെനിറ്റൽസ് റെക്റ്റം ഓർ മൗത്ത് സാധാരണ പെയിൻലെസ് ഓർ ആയിട്ട് ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിലോ രക്തത്തിലോ മൗത്തിലോ ഉണ്ടാകും സിഫിലിസ് സ്പ്രെഡ്സ് ഫ്രോം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ബയ സ്കിൻ ഓർ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദീസ് ലോഡ്സ് അപ്പം ആ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്കിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ന് പകരുന്നത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സിഫിലിസ് ആർ ഈസി ടു ട്രീറ്റ് വിത്ത് പെനിസിലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പെനിസിലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിഫിലിസിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ